。哇，你看，李姐今天买了这么多贝壳类的，然后买回来还问我说，我买了这些东西要怎么煮？我想了一圈，做贝壳类的你说怎么煮？要、啊、不今天做个捞汁小海鲜？可以。啊，做个捞汁小海鲜。然后现在把这些东西全部洗一下，里面有青口、花螺、花甲。然后老坤，然后还有八爪章鱼，还有一个虾，做个捞汁小海鲜。嗯，开始，我先把这些食材洗一洗啊。章鱼哥，那么多只章鱼哥，放在很大颗哎，个头很大哈。啊，等会我们要把这些海鲜全部用就是白灼水焯一遍，焯一遍之后，然后我等一下调那个海鲜捞汁的那个酱汁。然后今天的话，小海鲜就是有这个花螺，这个应该是我们本地的花螺，然后这个是花甲，然后还有我妈自己养的这个虾，还有老蛏，然后八爪章鱼，还有这个有的人叫蛋菜，有的人叫青口贝，就这几个啦。先切配菜，现在开始要调这个海鲜捞汁，我已经把这些准备好了。然后海鲜捞汁的话，我现在调。你们如果说真的自己想做海鲜捞汁，可以按我这个步骤调出来的海鲜捞汁，真的绝绝子。来吧，蒜末、红辣椒、青辣椒、小青柠，我已经把汁都挤出来了。海鲜捞汁。一点白酒增香，加一点蚝油、芝麻油，放入香菜，再加一点点生抽，再倒入纯净水，然后再加入芥末，给它搅拌均匀。然后根据咸淡的口味，如果太咸或者太淡，我们再加加那个调料，给它调到你觉得合适的口味为止。水开了，直接下去摆桌就可以了。现在是这样。完全。不会，不会。我还怕说汁不多，结果汁还不是很够哈。嗯。看到没有？海鲜捞汁，是不是看起来就很美味？嗯。吃这个老陈，这个老陈好肥哦，你看肥糯糯的。嗯嗯，可以把这味道。它现在是干煮吧？如果它泡一会的话，它会更加入味。有点酸酸甜甜的、啊，一点点微辣的，就比较开胃。夏天这样子吃就会比较开胃，就很好吃。嗯，摄影师吃吗？摄影师，摄影师不吃。摄<笑>影师不吃，他只是流口水而已，不吃。嗯，这个虾肉再长一点，这个汁，我的妈！嗯，好好吃，我虾好好吃，嗯，很好吃的。摄影师，快点拿出来，快点拿出来，我看你口水都流一地了。嗯